你找几个朋友一块吃饭啊？最近我们单位不是事儿多吗？哎呦，不行，我这忙完这边，还不知道几点呢。哎呦，好了好了，听话啊。行，你说怎么着都行啊。拜拜。嗯嗯。罗建军，你自己不觉得奇怪吗？没离婚的时候，你天天在外边，晚上不过十二点绝对不回家。现在好，每天一下班就回家窝着。也是啊，以前也不知道怎么的就那么多事儿啊，现在倒反倒没什么事儿。以前你想回避我呗，现在没必要了。可能啊。什么可能啊？就是那么回事儿，算是吧。刚才谁啊？嗯，啊，一个导游。哦，嗯，女的，嗯，人不错。上几个月我们工作出去玩，就找了这个导游。以前没听你提过。嗯，没什么。又找我们拉业务，是吗？嗯，算是吧。罗建军，你现在说话怎么黏黏糊糊的？是就是，不是就不是，什么叫算是啊？是，他找我拉业务，行了吧？哎，算了算了，懒得跟你说，现在说什么都没意义了。知道没意义还说？算我没说。想想真可笑，咱们都离婚了还抬什么杠、啊？真没必要。是没必要。小点声，跟你说多少回了？哎，咱都离婚了，这事你还管啊？好吃吗？这是香。没写完呢，你想跟我说什么事儿？没事儿，你瞒不了我。什么事儿？你说吧。我一直想跟你说，那个导游，啊，女导游，是我现在的女朋友。是吗？这么快啊？这刚离婚。就是你女朋友了，不是现在，是有一段时间了，呃，大概四个多月前吧。上次我们公司出去旅游时候认识的，之后就开始了。要是我没记错的话，那时候咱们还……没离婚。
其实你没有必要告诉我。不要再告诉我了。我们已经离婚了，你可以堂而皇之的跟他交往。你为什么还要告诉我？你是不是觉得前一阵过得太内疚了？你想找一个人帮你分担，找一个人帮你承受痛苦？罗建军，我告诉你，我没有这个责任，也没有这个义务帮你承担那些乱七八糟的痛苦。我告诉你，本意是想让你跟杨回他交往的时候。能放下心理负担，我是想告诉你，毁掉这段婚姻的是我，不是你。罗建军，你没必要伪装的那么真诚，伪装的那么善解人意。你口口声声鼓励我去跟杨怀特交往，你是真的关心我吗？你敢说你是真的关心我？不是，你就是想让自己心里轻松一点。你先背叛了我，希望我也同样背叛你。你不觉得你这样太可耻了吗？我知道，我这么坦白肯定会伤害你。可是你至少应该相信，我的坦白是真诚的，我是真心希望你有更幸福的生活。我不相信，罗建军，其实你早就希望我提出离婚，你用尽手段让我提出离婚，你晚上不回来，早上不见我。我想要孩子，你千方百计躲着我。我认识了杨怀特，你虚情假意的鼓动我跟他交往。可周，你不能这么想。你让我怎么想，罗建军？你让我怎么相信你？我真觉得这像个阴谋。你想跟那个导游在一块儿，你为什么不明明白白告诉我，大大方方的说离婚？你兜了这么大一个圈子，你把我都兜晕了。就算是离婚了，我也觉得是我对不起你。你不觉得你这太过分了吗？你误会了。误会？我对你有误会吗？你要是坦坦白白的，四个月以前你就告诉我你有外遇了，我绝对对你没误会。你有了外遇，离婚以前你没有告诉我，那个时候我还傻呵呵的想挽回我们的婚姻。你呢？你早就不是我丈夫了。可中，可中。